مثل الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين يفتح ولا أحد يغلق مين هو اللي بيفتح؟ ربنا ومحدش من أي مخلوق تاني يقدر يقفل النهاردة هتكلم معاكم عن الموضوع ده من خلال حاجة اسمها نهر الفرات نهر الفرات حد فينا عن نهر الفرات في الكتاب المقدس؟ نهر الفرات جه في الكتاب المقدس نهر الفرات؟ ها سمعت عنه قبل كده؟ ايوه اللي كان في جنة عدن بالظبط كده تعالوا كده نشوف ايه اللي حصل في نهر الفرات <تصفيق> يقول كده في سفر التكوين وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنه ومن هناك ينقسم فيصير اربعه رؤوس اسم الواحد في شون وهو المحيط بارض الحويله حيث الذهب واسم النهر الثاني جيحون هو المحيط بجميع ارض كوش واسم النهر الثالث حداقل وهو الجاري شرقي عاشور شكرا يا والنهر الرابع الفرات تاني نجيبهم كده الاول وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنه جنه عدن دي كانت في السماء ولا على الارض؟ جنه عدن كانت في السماء ولا على الارض؟ في السماء ولا على الارض جنة عدن دي كانت على الارض اللي كان عايش فيها ادم وحواء كانت على الارض كانت على الارض هنا عند العراق كده عند العراق عارفين العراق الموجوده دلوقتي كانت عندها كده جنة عدن هي عند العراق كده فايه بقى الحكايه جنة عدن دي ربنا بيقول لنا عنها ايه كان بيخرج منها نهر بيخرج كده من جوه جنة عدن كده نهر يحصل له ايه النهر ده؟ ومن هناك من جنة عدن النهر اللي خارج كده ينقسم إلى أربعة رؤوس اسم الواحد راس من الراس اللي انقسمت ديا اسمه ايه؟ خيشون وهو المحيط بجميع أرض الحويلة كان في أرض هناك كده اسمها أرض الحويلة يخرج نهر كده هو منقسم من نهر اللي خارج من جنة عدن يخرج راس كده منه تسقي أرض الحويلة دي يخرج راس تانية نهر تانية يخرج منه يعمل ايه آه واسم النهر التاني جيحون وهو المحيط بجميع أرض كوش كان في أرض اسمها أرض كوش يخرج النهر التاني ده يسقي أرض كوش واسم النهر التالت حداقل نهر كده اسمه حداقل وهو الجاري شرقي أشور كان في بلد اسمها أشور كان يخرج النهر ده ويجري في شرق أشور ديا يروي المنطقة دي والنهر الرابع الفرات ايه بقى موضوع النهر دوت ايه موضوع النهر علامة يشير النهر اللي خارج من جنة عدن وينقسم لأربع رؤوس وكل نهر كده انقسم او كل راس انقسمت كده تروي حته ارض تروي حته ثانيه حته ثالثه حته رابعه. النهر اللي خارج من جنه عدن يشير لايه؟ الروح القدس. روح الله. الجنه تشير لايه؟ حضن الله. والروح القدس يشير لايه؟ روح الله يخرج من الله. يروح فين بقى روح الله؟ يروح على اربع اتجاهات. أربعة، طب ليه يا رب قلت أربعة؟ ليه ما يقولوش ثلاثة أو خمسة أو سبعة؟ اشمعنى الأربعة بالذات؟ إشارة لإيه؟ للكرة الأرضية، أربع جهات الأرض شمال وجنوب وشرق وغرب. يخرج يعمل إيه؟ يسقي. يخرج يعمل إيه؟ يسقي، يسقي. روح الله يروح لكل العالم. يسقي. والسقي ليه نوعين، سقي خارجي وسقي داخلي. لما يروح روح الله عشان يسقي حاجة من الاتنين يا يسقي في الخارج يا يسقي من الداخل يا يسقي في الخارج والداخل مع بعض طب الخارج يسقي مين غير المؤمن الانسان اللي مش مسيحي غير مؤمن روح الله يروح له ويشتغل فيه 
ويفقيه بس يفقيه مين من الخارج طب والإنسان المؤمن روح الله يروح له يفقيه مين من الخارج ومن الداخل أيضا تقول الكلام اللي انت بتقوله يا جبت منين يا بونا هقول لكم دلوقتي آيات الكتاب المقدس خدنا أول آية أول عبارة ماهر يخرج من جنة عدن ومن هناك من الجنة ينقسم إلى أربعة رؤوس ويروح في كل بلد يسقيها هناك يقول لك وهو يسقي وهو المحيط بأرض الحويلة والتاني يقول لك إيه النهر التاني جحون هو المحيط بجميع أرض كوش والنهر التالت حباقل وهو الجاري شرقي عاشور بيحيط بيها ويجري فيها يعمل ايه؟ يسقيها بس خلي بالكو دوت بيسقيها ايه؟ من الخارج من بره يعني ايه روح الله يسقي من بره؟ يعني يحرك العقل عشان يفهم يعمل معجزات علشان الناس تآمن روح الله بيشتغل من الخارج هنشوفها بالتفاصيل بعد شوي تقول لي طب والثانيه بتاعت الداخل بقى في عندك ايه ليها؟ اقول لكم شوف ربنا يسوع قال ايه؟ في انجيل يوحنا اصحاح سبعه من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه حد يعرف يكمل؟ انهار ماء حي. من امن بي من امن بي يعني مين دلوقتي بيتكلم عن مين؟ عن العالم ولا عن المؤمن؟ عن المؤمن. من آمن بي يحصل لي يقول لي آمن بربنا تجري من بطنه أنهار ماء حي قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه يعني لما ربنا قال كده كان يقصد بالكلام بتاعه على إيه؟ الروح اللي المؤمنين كانوا هيقبلوه إحنا خدنا روح الله إمتى؟ في المعمودية ولا في الميرون؟ في المعمودية خدنا الولادة الجديدة وفي الميرون روح الله ايه سكن في داخلنا طيب بيقول لك قول هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لان يسوع لم يكن قد تمجد بعد روح الله ما كانش لسه اعطي في الداخل كان روح الله بيعمى في العالم كله لان في اية في الكتاب المقدس تقول ايه لا يستطيع احد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس. يعني ما حدش يقدر يأمن بربنا يسوع إلا من خلال إيه؟ الروح القدس. طب الروح القدس هيعمل إيه؟ هيشتغل فيه. هيفهمه الصح من الغلط، هيفهمه بالمعجزات، هيفهمه بالنبوات اللي جت من آلاف السنين وتحققت في المسيح. روح الله بيشتغل في العالم كله عشان يأمنوا بالرب يسوع. تقول لي طب واللي آمن؟ اللي آمن بالرب يسوع هيحصل له ايه؟ روح الله ايضا يعمل فيه، بس فين بقى؟ في الداخل. من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. كلمة بطنه، بطنه اشارة لايه؟ ها للداخل. جواكي، جواكي كده هتشعري، تشعري بايه؟ انهار ماء حي. ليه قال كلمة انهار؟ ما كان يقول كلمة نهر ماء حياة. ليه قال انهار ماء حي هتشعريها من جواكي كمؤمنه بالرب يسوع يحصل لك ايه جواكي انهار ليه قال انهار لان ثمار الروح القدس كتيره محبه فرح سلام وداعه طول امان لطف صلاح ايمان تعفف كل واحده من دول عباره عن ايه نهر نهر اسمه نهر المحبه نهر اسمه نهر الفرح نهر اسم طول الأناة نهر اسم الوداعة ايه بقى احنا بنتكلم عن ايه النهارده يفتح ولا احد يغلق طب هيفتح ايه بقى يفتح الانهار يفتح انهار ماء الحياه طيب وبعدين ربنا بيتكلمنا عن النهر ايه هو النهر ده بنتكلم عن النهر هو الروح القدس بيخرج للعالم كله يعمل في العالم من الخارج يروح في كل بلد في العالم يعرفه من هو المسيح بالمعجزة بالإقناع العقلي بالنبوات اللي احتمت من آلاف السنين وتحققت في المسيح من أقوى من أقوى الأدلة على المسيح يسوع هو إيه؟ النبوات عمرنا سمعنا ها عذراء تحبل وتلد ابنا عمرها حصلت طب لما تحصل في المسيح يسوع يبقى النبوات بتتحقق يبقى معناها إن إيه؟ مين هو المسيح ده؟ نخلي بالنا طب لما نسمع عنه ان هو 
من جمع الريح في حفنتيه ومن فر الماء في ثوب ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت نفهم ايه مين يقدر يجمع الريح ديا ها في كفه مين يقدر يمسك في كفه كده الريح مين ربنا طب ومين يقدر يصر الماء في ثوب يعني يجيب ثوب كده ويحط المية فيه بتاعة البحر والأنهار يحط جواه المية ويربط عليه كده مين يقدر يعمل حاجة زي كده الله بيقولك ما اسمه يهوى الله وما اسم ابنه إن عرفت اسم ابنه ايه مين هو ابن الله يسوع المسيح فنفهم ان في واحد اسمه ابن الله كل نبوة من نبوات العهد القديم تعلمني حاجة عن الرب يسوع تجمعهم كلهم تفهم مين هو شخصية الرب يسوع طب مين بقى اللي بيعمل في الحاجات دي كلها روح الله روح الله يعمل في الانبياء ويعمل في الناس الغير المؤمنين ويعمل في العالم كله يعمل في العالم الطبيعي روح الله يعمل في العالم الطبيعي ايه هو العالم الطبيعي ربنا لما خلق البشرية خلقها في حالة كويسة اللي بيسموها الحياة الطبيعية أي انحراف عن الحياة الطبيعية دي يبقى دوت على طول بيقوم روح الله ملهاش دعوة بالمؤمن لغاية دلوقتي احنا بنتكلم عن ناس غير مؤمنة لما نسمع عن واحد بيزني مع واحدة في العالم الطبيعي العادي اللي غير مؤمن وليش دعوة بالرب يساوي الحاج لما نسمع قوله زي ده نقول ايه لا دي حاجة مرفوضة الحياة الطبيعية بترفض حاجة زي كده ما ينفعش الكلام ده لان دي ربنا خلاها في الانسان بالطبيعة والضمير بتاع الانسان بيتعب من حاجة زي كده نتيجة ان روح الله عمال ايه كده غلط تسرق تاخد حاجة مش بتاعتك غلط تقتل حد غلط الله يا جماعة الناس دي مش مؤمنة يقولك قال لما روح الله بيشتغل في العالم كله بالحياة الطبيعية دي حياة طبيعية العادية تقول لي طب والمؤمن بقى يمتاز بايه عنده الحياة الطبيعية وعنده روح الله بيعمل في داخله بالحياة اللي ايه فوق الطبيعة فوق الطبيعة النهاردة بقينا نجاهد نجاهد ونحاول ونتعب ان احنا نعيش اي حياة اللي فوق الطبيعة ولا الطبيعية ها دلوقتي كلنا بنحاول في ايه في الطبيعية فوق الطبيعة دي بيت حاجة كده يعني من ضرب الخيال ايه الحاجات الحلوة دي ايه الكلام الكبير ده مع انك انت كمؤمن من المفروض تعيش الطبيعية والايه والفوق الطبيعة فوق الطبيعة تقول لي فوق الطبيعة زي ايه اقول لك من ضربك على خدك الايمن حول له الاخر دي طبيعية ولا فوق الطبيعة فوق الطبيعة احب اعدائكم باركوا لعينيكم احسنوا الى مغضيكم صلوا لاجل الذين يسؤون اليكم ها ويضطهدونكم طبيعية ولا فوق الطبيعة ها طبيعية ولا فوق الطبيعة فوق الطبيعة تقول يا ابونا مين يستحمل مين يستحمل احب اعدائكم يعني مش فشتني احبه باركوا لعينيكم واحدة بتتعالج بتقولك انت كازة وبتشتيمك وبتسبك وبتعمل وانت بتبركيها يا رب سامح يا رب اخسر ملناش غيرك وانت بتراضيها تقدري على الكلام ده تقدري لما تقدريش لو روح الله يعمل في داخلك من امن بك ما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ما حي هيحصل لك ايه لو روح الله بيجري في بطنك في داخلك من جوه تقدري تعيشي فوق الطبيعه تقدر تعيش فوق الطبيعه تبقى انسان فوق الطبيعه ازاي بروح الله اللي بيجري جواك لكن النهارده بقول لحضراتكم عشان روح الله اللي في داخلنا انطفى فبقينا نسعى نحن نخلي بالنا من الطبيعي معلش سامحي المراضي معلش احتمل شوية كل ده عبارة عن كلمات ايه, إيه الانسان الطبيعي بنقولها له لكن انت مش طبيعي انت فوق الطبيعة انت اعلى من الطبيعة مش انت لكن مين روح الله اللي بيشتغل جواكي لو النهاردة الروح ده انطفى هنبقى زي ما احنا ما فرقناش حاجة فين يروا اعمالكم الحسنة مش الاعمال الطبيعية بس يشوف الاعمال الحسنة في يمجدي اباكم الذي في السماوات اعمالك الايه اللي فوق الطبيعة لان اعمالك الطبيعية اللي انت بتعمليها ما الناس كلها ما بتعملها واحدة اتجوزة روحنا جاملناها دي اعمال طبيعية ولا فوق الطبيعة طبيعية اي حد بيجامل حد يتجوز من وقت مبروك للولاد ومبروك للخلفة دي حياة طبيعية احنا النهاردة بقينا نعيش الحياة الطبيعية العادية انسانة قاعدة الفراش وتتبول وبراز على نفسها وواحدة راحت خدمتها وقعدت تخدم فيها عشر سنين دي طبيعية ولا فوق الطبيعة 
فوق الطبيعة تقول لي أصحاب عليا دي أز... كحياتها بأي ما أقدرش في أسبوع يومين ثلاثة أكتر من كده لا الريحة لا الحمل لا الجو ده هنتقاطم ده لكن لما تقضي بأي إنسان فوق الطبيعة تستحمل تستحمل مش فوق الطبيعة يعني أنت إنسان بقى أنت إنسانة لا روح الله أعطاك محبة إلهية فرح إلهي طول أنا إلهية فيحصل لك الإنسان إيه فوق الطبيعة يفتح يفتح إيه حياة فوق الطبيعة ولا أحد يغلق تقول يا بنا ده إنسان يا بنا صبر قوي ده إنسان معدي ده إنسان يا ما خليه يقدر بعد كده يقف قدامه مش يقف قدامه كدراع ولا في اللسان ولا مين فينا اللي يكسب التاني انا كلام احسن مني ولا انت اللي احسن مني كل ده حياه طبيعيه لكن اللي فوق الطبيعه ده من يستطيع ان يقف امامه ليه لان الله فتح له حياه فوق الطبيعه من خلال ايه روح الله اللي بيعمل في داخله طب روح الله يعمل في الداخل يديني ايه انهار ماء حي نهر اسمه نهر الايه؟ محبة اللي هي ثمار الروح القدس. محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة. تقول ده إنسان وديع، ده إنسان عفيف، ده إنس... وداعة دي ما شفناش زيها قبل كده، وديع. إنسان وديع أوي. أصل دي ثمرة من ثمار الروح القدس، يسكبها روح الله في مين؟ في داخل المؤمن. خدنا لغايه دلوقتي ايه؟ الموضوع بتاع النهارده اسمه ايه؟ الذي يفتح ولا احد يغلق، هناخدها من انه اتجاه، طبعا ليها معاني كتير قوي الايه، لكن هناخدها من انه اتجاه، انفتاح ايه؟ روح الله، لما روح الله ينفتح في داخلك كمؤمنه، اتكلمنا عن نهر اسمه نهر ايه النهارده؟ نهر الفرات، ولسه هنتكلم بقى عنه في المثال بقى تطبيق عملي، هنشوف نهر الفرات ده بيعمل ايه؟ ايه فهمنا نوعين النهر اشاره الروح الله روح القدس النهر لقينا منه حاجتين نهر بيخرج من جنه عدن ليسقي ويخرج الى اربعه رؤوس وكل راس بتسقي بتسقي حته ليه اشاره الاربعه ليه؟ معناها ان روح الله يذهب الى العالم كله بيروح لكل انسان مؤمن وغير مؤمن مسيحي وغير مسيحي انسان ملحد ما يعرفش ربنا ممكن وجود الله روح الله بيروح له ما تفتكروش ان روح الله ساكت، روح الله بيشتغل في الكل بيعمل في الكل عشان يأمنوا ويعرفوا مين هو الله. طيب والمؤمن بقى؟ قال لك المؤمن بتجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون مزمعين ان يقبلوه، اشاره للروح القدس. مين مش فاهم لغايه دلوقتي؟ كله تمام؟ تعالوا نطبق الكلام ده على حياتنا من سفر ارميا نشوف ربنا قال لنا ايه ويبقى خلاص الموضوع بتاع النهارده خلص كده. سفر ارميا اصحاح 13 من الايه واحد آه من واحد ل 11 هقراها مع حضراتكم الاول على بعضها وبعدين نفسرها سنه بسنه في حياتنا تمشي ازاي. هكذا قال الرب لي مين اللي بيتكلم؟ سفر ارميا فمين اللي بيتكلم؟ ارميا النبي. بيقول ايه ارميا النبي؟ هكذا قال الرب لي اذهب واشتري لنفسك منطقة من كتان وضعها على حقويك ولا تدخلها في الماء فاشتريت المنطقة كقول الرب ووضعتها على حقوية فصار كلام الرب إلي ثانية قائلا خذ المنطقة التي اشتريتها التي هي على حقويك وقم انطلق الى الفرات الفرات اللي هو ايه نهر الفرات واطمرها هناك اطمرها يعني ايه ادفنها ادفنها هناك اطمرها هناك في شق صخر فانطلقت وتمرتها عند الفرات كما امرني الرب وكان بعد ايام كثيرة أن الرب قال لي قم انطلق إلى الفرات وخذ من هناك المنطقة التي أمرتك أن تطمرها هناك فانطلقت إلى الفرات وحفرت وأخذت المنطقة من الموضع الذي تمرتها فيه وإذا بالمنطقة قد فسدت 
لا تصلح لشيء فصار كلام الرب الي قائلا هكذا قال الرب هكذا افسد كبرياء يهوذا وكبرياء اورشليم العظيمه هذا الشعب الشرير الذي يابى ان يسمع كلامي الذي يسلك في عناد قلبه ويسير وراء آلهة أخرى ليعبدها ويسجد لها يصير كهذه المنطقة التي لا تصلح لشيء لأنه كما تلتصق المنطقة بحقوي الإنسان هكذا ألصقت بنفسي كل بيت إسرائيل وكل بيت يهوذا هكذا يقول الرب ليكون لي شعبا واسما وفخرا ومجدا ولكنهم لم يسمعوا ايه الموضوع ربنا كلم ارميه قال له ايه هكذا قال الرب لي ربنا قال له ارميه ايه اذهب واشتري لنفسك منطقة من كتان منطقة يعني ايه حتة قماش هتمنطق بها نفسك هتلفها حوالين وسطك من كتان ليه كتان الكتان لونه ايه ابيض اي عايزك تروح تشتري حته منطقه هتلفها حوالين وسطك تكون من الكتان عشان يكون لونها ابيض طب وبعدين يا رب وضعها على حقويق ولا تدخلها في الماء وضعها على حقويق ولا تدخلها في الماء ارميه اشاره الى مين؟ السيد المسيح المنطقه اللي من الكتان اللي لونها ابيض اشاره الى مين؟ حضرتك وانا كل واحد مننا لوني ابيض ليه؟ لان التصقت بالمسيح، مش قال له هات منطقة من كتان وضعها حوالين حقويق، بس ما تدخلهاش في المية، ما تخليش المية تقرب لها. فراح جايب حتة منطقة من كتان وماشي كتان كده ولفها حوالين وسطه، وبعدين أرمية إشارة للسيد المسيح، المنطقة اللي من الكتان اللي هي إشارة ليا وليكي، لونها أبيض ليه؟ ليه لونها أبيض؟ لأن إحنا بقينا ملتصقين بمين؟ السيد المسيح تبررنا في دم المسيح فابيضينا بين كل نجاساتنا وخطايانا اتشالت عننا طب ايه المرحله اللي جايه؟ المسيح عمل اللي عليه، ربنا يسوع عمل اللي عليه، لصقنا بنفسه، خد لحمنا ودمنا وطبيعتنا وفدانا وبقت هذه الطبيعه مبرره ومقدسه وانت اصبحت ابيض وانا اصبحت ابيض من خطيتي، طب فاضل ايه يا رب اعمل ايه الخطوه اللي جايه بقى؟ قال لك الخطوه اللي جايه دي بتاعتك انت انا كربنا عملت اللي عليا ايه الخطوه اللي عليا ان انا ادخلها في الميه بس المشكله بقى هنا ان ربنا قال له اعمل ايه لا تدخلها في الماء الماء اشاره الى الماء اشاره الى ايه الماء طالما ان احنا بقينا بيض يبقى خدنا المعموديه خلاص ها لا مش الخطيه الماء نهر الفرات اشاره الى ايه ها روح الله روح الميه النهر دايما في الكتاب المقدس كلمة نهر اشارة الروح الله في الغالب يعني كلمة مية اشارة الى ايه ها الروح الله فاكرين السامرية اعطيني يا رب من هذا الماء لكي لا اعطش ايضا قال لها ايه الماء الذي انا اعطيه ها ينبع فيك حياة ابدية فالمية اشارة الى ايه روح الله الروح القدس فقال له اشتري اشتري منطقة اشتريها ليه تشتريها يا رب لان ربنا اشترانا بايه بدم أرمية إشارة للسيد المسيح أرمية اشترى المنطقة معناها أن السيد المسيح اشترانا بإيه؟ بدمه المنطقة لونها أبيض ليه بقى لونها أبيض؟ لأنها ملفوفة حوالين حقوي السيد المسيح اتبررت خدت دم المسيح قال له لكن ما تدخلهاش في المية معناها أن المنطقة دي إيه؟ ما فيهاش روح الله روح الله اللي فيها منطفي طب وبعدين؟ تقول لي زي ما خلاص اتبررت اقول لك اه اتبررت لكن المرحله بتاعه الحياه اللي احنا عايشينها انت خلاص خدت دم المسيح وروح الله بقى ساكن فيك وبقيت ابيض فاضل بقى مرحله حياتي حياتي دي يا اما روح الله اللي جوايا هينطفي يا اما هيدم مشتعل يا اما يا اما هطفيه يا اما روح الله ملتهب في داخلي فقال له ما تدخلهاش في الميه طالما انا ما ادخلهاش في الميه معناها ان روح الله فيها ايه؟ منطفي اعمالها شريره سلوكها مش حلو فيها حاجات تغضب ربنا برغم ان هو عمل اللي عليك اله طب وبعدين نكمل اللي حصل فاشتريت المنطقة كقول الرب ووضعتها على حقوية نفذت كلام ربنا 
اشتريتها زي المسيح شرى الدم وضعها على حقويه معناها اصبحت مبرره بدم المسيح فصار كلام الرب الي ثانيه دي بقى الخطوه الثانيه اللي هي عليا وعليك قائلا خذ المنطقه التي اشتريتها التي هي على حقويق وقم انطلق الى الفرات واطمرها هناك في شق صخر خد المنطقه دي بقى اللي كانت على حقويق دي واعملها ايه روح انطلق يعني روح عند نهر الفرات عند نهر الفرات واطمرها في شق صخر اطمرها يعني ايه ادفنها في شق صخر يعني ادي النهر اهو بيجري كده حته صخره جنب النهر وادفنها عند الصخره دي كده صخره مشقوقه شق صخره كده مشقوقه ودخل ايدك كده ادفنها دفنها جوه الصخره دي طب نهر الفرات بيجري فين جنب الصخره طب النهر والميه اللي في الفرات دي بتعدي في الصخره ولا جنبها بس اطمرها هناك في شق صخر جنب النهر يعني الميه وصلتها ولا لا الميه مش واصله لها نهر الفرات اشاره الى الروح القدس والروح القدس ايه مش واصل لقطعه الكتان لكن هي ايه مدفونه مطموره في شق صخر بمعنى اخر مدفونه بالحياه مدفونه بالحياه شكرا عايش وانت ميت مين ربنا قالها لمين للمراه للمراه اللي هي اللي جت في سفر الرؤيا ها لها اسم انها حيه ها هو ايه وهي ميته ابني هذا كان ميتا فعاش حاله موت مدفونه برغم ان النهر عمال يجري جنبها اللي هيحييها هيحييها لكن لا هي مدفونه بالحياه مدفونه بالحياه والنهر جنبها اللي هيحييها يعطنها ايه بقى يعطنها ما هو فوق الطبيعه لكن هي مدفونه جنبه ومش عايزه تقرب ومش عايزه الميه توصل لها عشان كده قال له ما تخليش الميه تقرب ازاي تدخلها في الماء طب وبعدين يا رب قال له خذ المنطقه التي اشتريتها التي على حقويك وقم انطلق الى الفرات واطمرها هناك في شق صخر فانطلقت وطمرتها عند الفرات كما امرني الرب وكان بعد ايام كثيره وكان بعد ايام كثيره ربنا صبر عليها ولا مصدر شيء صبر الميه عماله تجري جنبها اشربي منها تروحي فيها انغمسي في الميه خلي روح الله يخش جواك ويشتغل ابدا وكان بعد ايام كثيره صبر عليها ربنا ان الرب قال لي قم انطلق الى الفرات قم انطلق الى الفرات وخذ من هناك المنطقه التي امرتك ان تطمرها هناك فانطلقت الى الفرات وحفرت واخذت المنطقه من الموضع الذي طمرتها فيه واذا بالمنطقه قد فسدت لا تصلح لشيء صعب اي صعب اي بعد ايام كثيره بعد سنين عمر عشتها 80 سنه 50 سنه 100 سنه بعد ايام من عمر كثيره بعد ايام من تاريخ البشريه من ادم لغايه نهايه عمر البشريه بعد ايام كثيره هيجي ربنا ويشوف اخبار قطعه الكتان ايه للاسف لقاها ايه للاسف لقاها ايه قد فسدت وبعدين لا تصلح لشيء ايه تخيل لو يوم القيامه النهارده تخيلي لو دلوقتي ربنا قال عمري انتهى جاء ربنا دلوقتي بيقول لك هذه هي ساعه انتقالك ساعه الرحيل النهارده هل هسمع من ربنا انك انت فاسد لا تصلح لشيء ولا هسمع نعيما ايها العبد الصالح الامين متوقفه على ايه متوقف على ايه ان اخش في الميه متوقف على ايه ان انغمس في الميه طب انغمس فيها ازاي تقول لي يعني اعمل ايه يا بونا اقول لك ربنا حط لك التدريب اللي تمشي بيه ينبغي ان يصلى كل حين ولا ولا يمل تعالوا الي جميع المتعبين وفقير الاحمال وانا اريحكم تقول لي طب عندي بيئه في مشكله بمر بيها اعمل انا ايه اقول لك ربنا قال لك تعمل ايه في المشكله إيه حاضر ربنا قال كده في العالم سيكون لكم ضيق طول ما انت عايشه في بيئه كل ما انت عايشه في بيئه ممكن في لحظه تنفجري زي امبارح ما حصل في كنيسه العذراء وفولا في لحظه ما حدش من حاجه خلاص في العالم سيكون لكم ضيق طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ تيجي ايه جميله تقول ايه؟ 
صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة. نفذ نفذي كلام ربنا وهنصبر وهنواظب على الصلاة. يجي ربنا يقول لك من ياكل جسد ويشرب دم يثبت في انا فيه. رب يجي ربنا يقول لك كنت جوعانا فاطعمتموني عطشانا فسقيتموني مريضا فاتيتم الي وزرتموني. ما فعلتموه باحد هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلتم نفذي اعملي حد من الصغيرين اللي محتاج للاكل للشرب للمريض ليه روحي واعملي من حوالي كده مثلا سنه في بنات في ملجا كده هو بيجوا يعترفوا فالمهم الناس بتاعتهم بتجيبهم آه وبعدين لقيت بنت مثلا في اولى ابتدائي قلت لي يا ابونا عايز اعترف قلت لك عايز فقالت لي انا بخاف بالليل وكانها ليه بتخافي ليه؟ قالت لي احنا في الجمعيه مع بعض بنصلي وبعد كده بيطفوا النور وكل واحده تخش السرير بتاعها اثنين. بعد ما بيطفوا النور بلاقي نفسي قاعده في الضلمه وقاعده في السرير لوحدي وببقى خايفه. وقالت لي تعبير حلو قوي نفسي ماما تاخدني في حضنها. فدول قالت لي كده نفسي ماما تاخدني في حضنها. ما فعلتموه باحد هؤلاء الاصاغر فدي قد فعلته. المهم بعدها باسبوعين ثلاثه لقيت واحده في نفس العماره. في نفس العماره اللي فيها الملجا دي جايه بتعترف يعني فتقول يا ابونا نفسي الاقي حاجه في الكنيسه اعملها نفسي اخدم في حاجه في بيت ربنا قلت لها انزلي الدور الاولاني تحت انزلي الدور الاولاني تحت في حاجات هتعمليها ده في واحده بتقول نفسي ماما تاخدني في حضنها انزلي الدور الاولاني هتلاقي في واحده بتقول لك ماما تعالي خديني في حضنك حاجه بسيطه نروح الملاجئ نروح للمرضى ما تعمل اللي عليك ما تنفذ هتلاقي روح الله ساعتها ايه بقى بيرويك تخلصي خدمتك ولا واحدة مريضة ولا بيت مسنين ولا مطفل بتاع ده ملاجئ بتاعت اطفال روحي اعملي حاجة في الاخر تروحي بيتك اخر اليوم تقولي لي ايه؟ قلبي مليان بالفرح يا ابونا فرحانة فرح الدنيا اقول لك طب لما كنت قاعدة قبل ما تنزلي كنت مكسلة وقبل ما تنزلي كنت اقول اتفرج على السياسة ودماغي تعبانة ونفسيتي مقبوضة وعيالي بيتصلوا كل شوية متخانقين مع بعض و طب انزلي كده روحي كده هو العمل العمل بتاع ربنا وارجعي كده. تقول لي روح الله مالي قلبي السلام الفرح المحبه مش عارف اقول لك ايه؟ ادي هو ده انسان بيعمل ايه؟ بيرتوي من نهر الفرات. ده انسان بيحصل له ايه؟ مش مدفون بالحياه مش الميه عماله تجري جنبه وهو بعيد عنه ملوش دعوه. لا الميه بتجري جنبه خش في الميه عشان ترتوي شوفي ايه اللي تقدر تعمليه واعمليه. في حاجتين علاقتك بربنا وعلاقتك بالانسان. علاقتك بربنا كتري الصلاه، كتري كتاب مقدس، كتري اجتماعات روحيه، كتري المناوله، كتري قصص قديسين وكتب روحيه. اشبعي بربنا وعلاقتي بالانسان كل حاجه اقدر اعملها اعملها. من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطيه له، نفذي عشان يبقى جواك روح الله. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ نكمل بقى ونختم ونقول كده وكان بعد ايام كثيره ان الرب قال لي انطلق الى الفرات وخذ من هناك المنطقه التي امرتك ان تطمرها هناك فانطلقت الى الفرات وحفرت واخذت المنطقه من الموضع الذي تمرتها فيه واذا بالمنطقه قد فسدت لا تصلح لشيء فصار كلام الرب الي قائلا هكذا قال الرب هكذا افسد كبرياء يهوذا يهوذا الشعب المتكبر ده انا هفسده هيخليه لا يصلح لشيء وكبرياء اورشليم العظيمه اورشليم اللي شايفه نفسها يا ما هنا يا ما هناك دي العظيمه دي هعمل لها ايه هفسدها هذا الشعب الشرير لو بس الطفل دوت بس حد يشوف معلش لو سمحت هذا الشعب الشرير الذي يأبى أن يسمع كلامي الذي يسلك في عناد قلبه ويصير وراء آلهة أخرى ليعبدها ويسجد لها يصير كهذه المنطقة التي لا تصلح لشيء. لو سمحت ركز على الحتة دي أوي بيقول هذا الشعب الذي يأبى يرفض أن يسمع كلامي. ربنا قال لك حاجة قولي له حاضر يا رب. حتى لو انت مش مقتنعة حتى لو انت شايفة الموضوع في اطاعتك نفذي ربنا مش هديك حاجة في اطاعتك انت شايفة كده لكن هو قال لي غير كده حاضر يا رب يعبى ان يسمع كلامي الذي يسلك في عناد قلبه في عناد قلبه رجعي نفسك كده 
مش معندة في أي نقطة أي نقطة معندة فيها وكلمة عناد ليها معنيين عناد عن حق وعناد عن غير حق يعني ممكن تقول لي أبونا أنا معندة عن حق أنا ده حقي ودوت الصح والقانون بيقول كده وأنا مش هتنازع على الموضوع ده ده عناد عن حق وفي عناد تاني عن غير حق تقول لي طب لو أنا معندة على حق بقى خلاص كده أمين أتكل على الله أكمل أقول لك اسمع ربنا يقول لك في الحق إيه كلام ربنا يقول إيه المحبة لا تطلب ما لنفسها ما عند عن حق ده حقك انت صح هي انسانه مستفزه وهي فعلا ما اثرت معاه فانت بقى مش هترد عليها تاني. لان هي كده ما هي مستفزه اعمل لها ايه بقى؟ هقول لك المحبه لا تطلب ما لنفسها حصل لك ايه لما اثرت معاك حصل ايه في الدنيا؟ لما خدت شويه من الوسط اكتر شويه حصل ايه في الدنيا؟ المحبه لا تطلب ما لنفسها ربنا قال لنا كده ما تعنديش عن حق ما تعنديش عن حق طبعا عناد عن غير حق ده معروف طبعا يعني ما طب ها عن غير حق يبقى ده عناد مش صح طب لو انا عند حق يا ابونا لو انا عن حق اعمل ايه؟ اقول لك المحبه لا تطلب ما لنفسها على قد ما تطلب حق عيالي حق عيالي اقول لك اه طبعا بحكمه مش كل يعني اللي حيلتك هتوديه لها يعني ما قلناش كده لكن اختلفنا على 100 جنيه 10 جنيه 1000 جنيه 100000 100000 اختلفنا عليه ايه رايكم؟ 100000 خلاف على 100000 عن حق ها؟ تقول لي بس بقى يعني كده احنا بنتكلم في كتير قوي. اقول لك على قدر امكانياتك الماليه. ما قلناش ان ال 100000 ولا ال 10 مش هي دي اللي هتفرق، اللي هتفرق افرض انت انسانه مقتدره وربنا فاتحها عليكي وهي خلاص طمعانه في زياده عشان ظروفها صعبه. طب نعمل ايه يعني؟ خلاص بقى ما انت ربنا فاتحها عليكي من حته ثانيه. برغم انك انت عندك حق. طب وبعدين بقى هذا الشعب الشرير الذي يأبى أن يسمع كلامي الذي يسلك في عناد قلبه ويصير وراء آلهة أخرى ليعبدها ويسجد لها يصير كهذه المنطقة التي لا تصلح لشيء. بيقول عنه إيه شعب يسير يسير وراء آلهة أخرى ليعبدها ويسجد لها. يعني إيه بقى ده؟ ده دي نقطة حكم تحكم في حاجات كتير قوي اللي أنتِ ماسكة فيه ده عبارة عن آلهة يعني ايه عليها حاجة متحكمة فيك هتموتي عليها نفسك فيها قوي يبقى أصبحت آلهة الحاجة اللي تتحكم فيك قوي كده و... ونفسك فيها قوي بلوزة معينة بيت نفسها اشتري عربية جديدة غويشة آه... أي كان أي حاجة تحس إن هي متحكمة أصبحت بالنسبة لي إيه إله إله فربنا رافضها تماما وبعدين يختم يقول لأنه كما تلتصق المنطقة بحكوي الإنسان هكذا ألصقت بنفسي كل بيت إسرائيل بيفسر بقى المثل اللي عاله كما تلتصق المنطقة بحكوي الإنسان هكذا ألصقت بنفسي كل بيت إسرائيل قلنا أرمية شخص مين إشارة لمين للسيد المسيح والمنطقة اللي التصقت بحكوي إشارة لي وحضرتك لكل البشرية ها ربنا ألصقنا بنفسه طب ألصقتنا بنفسك ليه عايز من منا ايه يا رب؟ ليه بتلصقنا بنفسك؟ لانه كما تلتصق المنطقه بحكاوية الانسان هكذا الصقت بنفس كل بيت اسرائيل وكل بيت يهوذا يقول الرب اسمعوا ليه ربنا الصقنا بنفسه؟ ليكونوا لي شعبا واسما وفخرا ومجدا ولكنهم لم يسمعوا. ربنا خلقك انسانا مسيحيه علشان ايه؟ عشان تكوني لربنا مش لنفسك. مش لبيتك، مش لزوجك، مش لاولادك، مش لاي حاجه في الدنيا، لربنا، لربنا وبس، اقول لك ايه يا رب؟ شعبا واسم واسما وفخرا ومجدا ولكنهم لم يسمعوا لي. انت المفروض يجي اسمك مسيحيه، مسيحيه، لان ربنا قال انك انت اسمه، انت اسمه، طب اسمك ازاي يعني؟ عشان نكون ليك، نكون ليك ايه؟ شعبا واسما وفخرا ومجدا يعني انا اتمجد من خلالك يبقى اسمي معلن من خلالك عايزك انت تكوني لي انا ربنا بيقول لك كده عايزك انت تكوني لي شعب واسم وفخر ومجد لي مش لنفسك طب ليك انت ازاي يروا اعمالكم الحسنه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات عمل هتعمليه حسن من ورا التمجيد ده اللي كانتي خلاص كده خروج من الموضوع ده مش انك تخرج من العمل الحسن لكن اسعي كل جهدك 
ان اي حاجه تعملي تمجدي فيها اسم ربنا واحده جت شكرتك على حاجه قولي لها نعمه ربنا اشكرك ده اللي ربنا اللي ده ربنا اللي بعت ربنا اللي عمل تقول لها ايوه أنا طول عمري فعلا بحب الموضوع ده هو وأنا من زمان وأنا بخدم في القصة أنا بخدم أنا بحب إيه أنا ديا لمجد الرب مش ليك أنت أي حد يمدحك في حاجة قول له نعمة ربنا فاكر ربنا ده أنت لو تعرف ده في حاجات لو كنت قلت لك عليها كانت في الدنيا هتضيع لولا أن ربنا مد إيده اتمجد مجدا وفخرا وإسما وشعبا لمين؟ للرب وليس لي على رأي الكتاب المقدس لما بيقول ليس لنا يا رب ليس لنا حد يعرف يكمل لكن لإسمك القدوس اعطي مجدا ليك انت يا رب مش ليا يفتح ولا أحد يغلق يفتح ايه عطايا الروح القدس لمجد مين اسمه ولفخر مين اسمه وليك انت يا رب كل شيء وانت اللي تتمتع بيها وفي الاخر النتيجه تيجي لمين؟ انت تتمتع وتمجد اسم الرب. ولالهنا المجد الدائم الى الابد امين.